Annyeonghaseyo, hello und hallo. Jeden Monat zahle ich hier rund 1680 Euro Miete. Viel zu teuer. In der Tat. Den größten Einfluss auf den Mietpreis in Seoul haben Gu und Dong, also die Lage in der Stadt. Die teuersten Bezirke zum Wohnen sind Gangnam Gu und Sochogu, wo sich der Gangnam Business District befindet. Meine erste Wohnung war hier, im Jamwondong. Auf der Nordseite des Flusses ist Yongsan Gu die teuerste Gegend. Hier wohne ich im Moment, in Itaewon. Warum wohnen wir immer in diesen teuren Gegenden? weil es mir einen kürzeren Weg zur Arbeit ermöglicht. Es ist im Grunde ein Abwägen zwischen Zeit und Geld. Aktuell brauche ich rund 25 Minuten zum Büro. Im Gegensatz zu vielen meiner Bekannten, die jeden Tag nur drei Stunden mit Pendeln verbringen. Die Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz ist ebenfalls ein wichtiger Kostenpunkt. In Seoul fahre ich nicht Auto und bin auch nicht traurig drum. Bus und Bahn aber schon, und zwar fast jeden Tag. In meiner vorherigen Wohnung hatte ich guten Anschluss und in meiner jetzigen auch. Treibt den Preis etwas nach oben, ist es aber wert. Nach wie vor ist in Korea das Jonsae System weit verbreitet. Für Wallsale zahlt man mehr auf den Monat heruntergerechnet, aber mir persönlich gibt es ein sichereres Gefühl. Generell gilt auch für Wallsale, je höher die Kaution vor dem Einzug ist, desto besser lässt sich die monatliche Miete verhandeln. Je nach Art des Gebäudes sind unterschiedlich hohe Mietkosten zu erwarten. Die Faustregel hier ist, je mehr Parteien im Gebäude leben, desto niedriger sind die Kosten. Aber Wohnfläche und Alter des Gebäudes spielen natürlich auch eine Rolle. Meine aktuelle Wohnung befindet sich in einer sogenannten Villa, also einer Art Mehrparteienhaus. Die Wohnungssuche in Korea läuft stets über einen Agent oder Budongsan. Budungsan sind selbst unter Koreanern berüchtigt und als unerfahrener Ausländer, der vielleicht gerade frisch in Korea angekommen ist, zahlt man hier gerne mehr. Ich würde hier unbedingt empfehlen, mit mehr als einem Agent zusammenzuarbeiten, um so Preise vergleichen und nach unten treiben zu können. Zu guter Letzt hat auch der Umrechnungskurs Einfluss auf den Mietpreis, insbesondere wenn man noch auf Geld aus dem Heimatland zurückgreift. Als ich 2020 in Korea angekommen bin, entsprach 1 Euro rund 1300 Won. Aktuell sind es fast 1450. Es gibt also verschiedene Stellschrauben, die eine niedrigere Miete ermöglichen. Die drei wichtigsten Punkte sind meines Erachtens der Bezirk, in dem sich die Wohnung befindet, der Gebäudetyp und welchen Preis man mit dem Budungsan verhandelt. Wenn man hier etwas Vernünftiges findet, ist auch eine Monatsmiete von 600 bis 700 Euro möglich. 